che dica a Dio sia la gloria della gloria grazie al Signore fratelli io credo che tutti quanti siamo qui per vogliamo ascoltare la parola di Dio chissà quello che il Signore questa sera vuole dire alla nostra vita alla mia vita, alla tua vita fratelli è un privilegio veramente quando ascoltiamo la parola di Dio e prima di leggere veramente facciamo nostra la sua parola veramente io non so quanti hanno una Bibbia e io dico sempre a Pontedera prima di predicare che tutti abbiano una Bibbia affinché possiamo leggere la parola di Dio e dico sempre che chi non ha una Bibbia noi la regaliamo però deve essere un non credente perché se è un credente non la regaliamo la Bibbia la deve comprare la Bibbia gloria al segno eh? è importante avere la Bibbia fratelli e leggere la parola del Signore perché udire la parola di Dio accresce cosa? la nostra fede e voi sapete fratelli cosa vuol dire avere fede Amen. perché questa sera non parleremo di fede ma parleremo di scalare una montagna io non so fratelli quanti di voi hanno una montagna da conquistare una montagna da conquistare può essere anche fratelli ricevere lo Spirito Santo sono cose che impediscono a ricevere lo Spirito Santo conquistare una montagna non so posso anche dire che una montagna può essere la montagna di debiti la montagna economica conquistare una montagna Pensa bene, fratelli, prima di leggere la Bibbia, qual è una montagna, qual è un ostacolo che ti ho davanti a te, dichiaralo per fede quando leggi la parola del Signore, io voglio conquistare la montagna questa sera, qualunque sia la tua necessità. Fratelli, quando noi parliamo e riceviamo questa parola, molte volte diciamo, ma veramente, veramente è possibile? Noi crediamo in Dio dell'impossibile. Mentre eravamo lì seduti, il, il fratello Guzman eh, ci informa sempre di questo... Angel, eh, Angelo, questo bambino di sei anni, a sei anni questo bambino, eh, erano lì pregando in questo momento lì all'ospedale. Ci uniamo a loro, come abbiamo già sentito da parte del pastore, preghiamo che Dio opera. Dobbiamo vivere, fratelli, nelle promesse del Signore. E dico questo che vi prepara la lettura, così quando già leggete la parola già sapete qual è il tema. Veramente vivere nella, nella, nelle promesse del Signore. Credere che il Dio che noi serviamo è il Dio dell'impossibile. A volte parliamo solo che il Dio d'amore, Dio ci ama, certo che Dio ci ama, ma abbiamo un Dio che è il Dio dell'impossibile, che può cambiare, dice la parola del Signore, le, le valli in cosa? In pianure. Veramente lo crediamo e lo predichiamo nel nome del Signore. Vogliamo, fratelli, metterci in piedi e aprire la parola del Signore in un libro, il libro di Giosuè, il capitolo 14. Libro di Giosuè, questo valoroso uomo che Dio ha usato, un soldato del Signore. Giosuè, capitolo 14, dal verso 7 in avanti, vogliamo leggere il nome del Signore. Quando l'abbiamo trovato diciamo Amen. Dice così la parola di Dio, lo ripeto, Giosuè, capitolo 14, dal verso 7 in avanti, dice così. Io avevo 40 anni, quando Mosè... Servo dell'Eterno mi mandò da Kedash, Barnea, ad esplorare il paese e io gli feci un resoconto come l'avevo in cuore. Mentre i miei fratelli che erano saliti con me fecero venir meno il cuore del popolo, io seguì pienamente l'Eterno, il mio Dio. In quel giorno Mosè fece questo giuramento, la terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre perché hai pienamente seguito l'Eterno il mio Dio ed ora ecco l'Eterno mi ha conservato in vita questi 45 anni come aveva detto da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè mentre Israele vagava nel deserto ed ecco oggi ho 85 anni ma oggi, gloria al Signore, sono ancora forte come lo era il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore che avevo allora ce l'ho anche adesso. Tanto per combattere che per andare, a, per andare e venire. Or dunque, dammi questo monte di cui l'Eterno parlò quel giorno, poiché tu stesso udisti in quel giorno che vi erano gli Anakim, 
e città grandi e fortificate se l'Eterno sarà con me io non li scaccerò come disse l'Eterno allora Gesù lo benedisse e diede Ebron in eredità a Caleb figlio di Yefunne Dio ci benedica fin qua vogliamo chiudere i nostri occhi perché il Signore parlaci questa sera Signore che possiamo tornare alle nostre case dicendo il Signore ci ha parlato che nessuno Signore ritorna a casa vuoto ma che la Tua parola entri nei nostri cuori e nella nostra mente e che rafforzi la fede Signore, che dalla mia bocca esca parola tua, non parola mia. Che ogni parola, Signore, provenga da te, Signore. E che sia una benedizione per ognuno di noi, per questa Chiesa, Signore. Per quanti sono nella tua casa, lo dichiaro nel nome di Gesù Cristo. Amen e Amen. Gira della persona che è vicina a te e digli, conquistando le montagne un passo alla volta. Conquistando le montagne un passo alla volta. Conquista la tua montagna un passo alla volta. Conquista la tua montagna, per quello Giuseppe, un passo alla volta. Potete accomodarvi, io non so qual è la tua montagna, io non lo so, ma ti dico conquistala un passo alla volta nel nome di Gesù. Conquista la tua montagna, forse qualcuno conosce qual è la tua montagna, tu la sai qual è la tua montagna, tu è lì nel tuo cuore, nella tua mente, nei tuoi pensieri, io ti dico conquistala. Io la devo conquistare, tu la devi conquistare. Perché c'è una promessa basata sulla parola di Dio e quando Dio dice una cosa e quando Dio promette una cosa Dio la mantiene. Dio non è un uomo che dice no ma io mi sono scordato e non è che io eh, ho la mente in altre cose. Quando Dio dice una cosa ciò che esce dalla bocca di Dio si compie. Perché il nostro Dio è un Dio che dichiara, un Dio che proclama, un Dio che sa benedire il suo popolo. Fratelli a me piace molto la montagna. Sono sempre rimasto affascinato dalla montagna, anche se sono nato, fratelli, sul mare. E sì, un piccolo paesino che si chiama Cetraro, in Calabria, è, 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 è il paesino dove abitiamo, però dove sono nato è il Belvedere Marittimo. Quindi anche dove sono nato, io sono nato sul mare. Questo ospedale si trova a pochi metri di, di, distante dal mare. Quindi alla mia famiglia gli piace il mare, a me piace la montagna. A me piace scalare la montagna. Quando uno mi dice andiamo al mare, si piace, a me piace il mare, so che a mia moglie piace il mare, si piace vederlo, piace, però la montagna a me mi affascina. Perché quello che io vedo sulla montagna non lo vedo ai piedi della montagna. Perché le cose in alto si vedono in un modo differente. Ai piedi della montagna si vede, sì, ma non come in alto. Se io voglio vedere Marsale, quando ancora è più in alto, la vedo ancora più bella. Perché in alto le cose si vedono migliori. Io non so quando sono state sulla Torre Eiffel, sono stati in un grattacielo alto, in un palazzo, in un condominio. Tu più vai in alto e più vedi le cose in un modo differente. Ma se stai in basso vedi le cose alla tua portata, al tuo livello, alla tua altezza. Quindi quando siamo alto, quando siamo bassi, noi vediamo le cose alla nostra altezza. Ma più salgo, più vedo le cose in prospettive diverse e apprezzo di più le cose. Questo è meraviglioso. Mi ricordo Pelli che comunque non è facile scalare una montagna, non è facile perché Pelli ci sono sentieri, oggi in tutto il territorio nazionale ci sono dei sentieri dove sono segnati con il colore rosso, non so se voi mettete sul cellulare, dei sentieri dove si va a passeggio, in tutta Italia ci sono dei luoghi segnati dove tu puoi entrare, dove tu puoi visitare e ci sono fratelli sentieri che sono bellissimi, straordinari ma questa è un'applicazione che voglio fare a livello spirituale perché più noi cresciamo nello spirito più vediamo le cose in un modo diverso più saliamo in alto vediamo le cose in un modo straordinario quando uno è sopra la montagna vede le cose in un modo proprio differente e apprezziamo di più, sono ripetitivo perché è importante capire l'altezza e vi voglio parlare dell'altezza spirituale conquistare una montagna quelle montagne che sono davanti a noi Benedetto sia il nome del Signore. Disse un uomo, non sono le montagne che conquistiamo, ma noi stessi. Dobbiamo conquistare il nostro timore, la nostra ansietà. Quante cose dobbiamo conquistare dentro di noi che molte volte ci soffermano e non ci fanno scalare la montagna nello spirito. Ma il Signore ha una promessa per tutti coloro che lo credono nel suo nome, che hanno fiducia nelle sue parole, che credono a quello che il Signore, le promesse che il Signore ci ha detto. Il Signore ha la parola di Dio, è una promessa per ognuno di noi. Vi ricordate Gesù promette ai discepoli il Consolatore? I discepoli dicevano,
dicevano maestro ma dove vai ora tu ci lasci qui Gesù dice dove io vado ora voi non potete venire io vado a prepararvi un posto e eh, ma come facciamo noi non vi preoccupate perché io vi manderò il consolatore lui vi guiderà in ogni verità fratelli questa promessa sarebbe negli atti degli apostoli mentre erano sull'alto solaio benedetto sia il nome del Signore scende il fuoco dal cielo e dice la Bibbia che tutti furono ripieni del dono dello Spirito Santo tutti parlavano nuove lingue è meraviglioso coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo dicono gloria a Dio benedetto sia il nome del Signore la Bibbia dice che, che la gente cominciava a dire ma sono ubriachi che sta, che sta succedendo ma era una promessa che si stava adempiendo sopra di loro la Bibbia dice fratelli che se noi crediamo vediamo la gloria di Dio se noi fratelli crediamo entriamo nella nuova Gerusalemme questa sera vogliamo fratelli riflettere sulle promesse del nostro Dio e ricordare che ogni promessa che Dio ci ha dato sa adempiere nella nostra vita e vogliamo conquistarlo perché qui un uomo ci, la parola di Dio dice che Caleb andò da Gesù con una richiesta perché Caleb qualche anno prima gli era stato promesso una terra Aveva, Mosè gli aveva detto se tu gloria al Signore tutto quello che tu i tuoi piedi calpesteranno sarà tuo nel nome del Signore gli era stata promessa una montagna benedetto sia il nome del Signore dopo tanti anni questo mostro ordinario ci insegna come conquistare una montagna non si è dimenticato dice la parola di Dio non dice io sono anziano ormai cosa devo fare no 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 io parlo di un'anzianità spirituale non un'età fisica a me dell'uomo ma parlo di un una ansietà a volte spirituale, no? A volte si diventa vecchi nello spirito che pensiamo e diciamo ma ormai Signore cosa può fare più io ormai, ormai quello che eh, ho fatto ho fatto. No, 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 Caleb ci insegna che si può conquistare una montagna perché gli era stata promessa. Fratelli a 85 anni, immaginate quest'uomo forse era un po' curvato, forse aveva un bastone, però va da Gesù e gli dice dammi la montagna che mi è stata promessa. Dice, tu ti pensi che sono passati tanti anni, ma io ho la stessa forza di prima, ho la stessa visione. Forse sono passati degli anni, a volte fratelli ci, ci sentiamo un pochino più stanchi, forse a volte ci sentiamo che non possiamo affrontare le montagne che si presentano davanti a noi, ma Caleb mi dice, dammi la montagna che il Signore mi ha promesso. Anche se ho, oh, dice, 85 anni, come dice la Bibbia, tu mi devi dare questa montagna. Perché questa richiesta, dice la Bibbia che era basata su una promessa che è bello fratelli quando le nostre richieste, alleluia sono basate sulle promesse di Dio Signore riempimi con il tuo spirito, questa sera chiedi al Signore, di Signore io ho bisogno di vedere la tua gloria ancora di più nella mia vita il Signore vuole benedire la sua chiesa, il Dio che noi serviamo il Dio che noi glorifichiamo, il Dio potente di fare miracoli nella nostra vita ieri sera abbiamo detto che non si può vivere nella confusione perché che Dio non opera nella confusione ma quando noi permettiamo a Dio di mettere ordine nella nostra vita fratelli, Dio benedice il suo popolo, Amen. Dio benedice Amen. la nostra vita Amen. Caleb era un uomo che ci insegna questa sera che bisogna stare in ordine per poter scalare le montagne della nostra vita, io non so quale può essere la, 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 la tua montagna come dicevo prima, però questo uomo aveva uno spirito differente allora non dice vabbè ma Giosuè non mi dare più la montagna non mi interessa no un uomo che acclama un uomo che riclama ciò che Dio gli aveva promesso riclama la benedizione di Dio sopra la tua vita non dire io non ce la farò come facciamo a volte diciamo come facciamo a mettere in ordine la nostra vita come facciamo a pagare tutto come facciamo abbiamo tanti debiti nel nome del Signore cercate prima il regno di Dio cercate prima il regno di Dio tutte le altre cose sopraggiungeranno di a fratello che vicino a te tu puoi conquistare la tua montagna tu lo puoi fratello. tu puoi conquistare la tua montagna io non so qual è la tua montagna lo ripeto ma tu la puoi conquistare nel nome di Gesù Cristo non c'è montagna che non si può conquistare alleluia non si dice io non posso io non ce la faccio tu ce la fai tu puoi conquistare la montagna gloria al Signore il Dio che noi crediamo è un Dio che dà forza, un Dio che dà vigore alla sua chiesa e la sua chiesa si rallegra. Non siamo venuti qui per passare una serata di fredda, di andiamo a vedere che si dice lì. Noi siamo consapevoli che quando veniamo nella casa del Signore adoriamo il re del re, lui si manifesta con la sua gloria e con la sua potenza. Glorificato sia il 
nome del Signore qualcuno dice ma dove sei andato di domenica sera io sono andato nella casa del Signore a conquistare la mia montagna gloria al Signore sono persone che dicono no io non ce la faccio non posso farlo però il Signore ci insegna al suo popolo che tu puoi farlo alleluia era un uomo di visione padre. era un uomo che vedeva oltre non era l'età non erano gli 85 anni io non so se c'è qualcuno qui che ha 85 anni come ti senti questa sera? alleluia gloria al Signore sorella. io ti benedica a volte io dico sempre ai giovani dove io sono pastore a Ponte Dela sembrate a volte dei vecchiettini questi giovani che a volte dicono oh, si fa qua no ma io mi sento no ma io devo dormire no io mi sento stanco e io dico sempre alzati vigore non c'è cosa è meraviglioso io volevo stare lì a posto di Giosuè e vedere Caleb a 85 anni e dammi questa montagna tu pensavi che io me ne sono dimenticato a volte pensavo che il nemico ci mette gli ostacoli e il nemico dice ora tu non ti muoverai più no 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 dì al nemico io, ti, io conquisterò questa montagna che tu hai messo davanti a me io la conquisterò nel nome prezioso di Gesù Cristo non c'è niente che possa fermare il popolo di Dio lo sapete vedete che ci sono molte situazioni che a volte fermano il popolo del Signore però deve avere uno spirito differente ma avere uno spirito differente che non sia uno spirito di egoismo che non sia uno spirito di orgoglio di amarezza, di indifferenza ma uno spirito secondo il cuore di Dio noi ci dobbiamo muovere con il cuore avere il cuore del Signore no, uno spirito differente non vuol dire forza fisica ma conquistare le montagne nel, con il cuore del Signore con lo spirito di Dio nel, con, nell'amore del Signore nell'unzione dello Spirito Santo le nostre battaglie, le nostre montagne le conquistiamo con l'aiuto del Signore Amen. con l'aiuto del Signore conquisteremo la, una promessa del Signore Dio ci ha dato Dio ti ha dato tante promesse a volte pensiamo che Dio si è dimenticato di noi Dio non si è dimenticato di noi forse noi ci dimentichiamo di Lui però Lui ha il controllo della tua vita se tu glielo permetti. Il Signore guida la tua vita, il tuo matrimonio. A volte se c'è, ci sono persone che si sentono sole. A volte sono persone che non sanno come risolvere la situazione. Tu puoi conquistare la montagna. Tu puoi conquistarla nel nome del Signore. Se abbiamo uno spirito differente conquisteremo la montagna. Fratelli, quando ero ragazzetto io salivo sulle montagne. Mi piaceva con mio nonno. Fratelli, non sto raccontando qualcosa che mi invento e quando arrivavamo si arrivava in cima alla montagna mi piaceva apprezzare quello che si vedeva era meraviglioso, si vedeva il mare si vedeva tutto, si vedeva anche casa mia sì perché dall'alto vedi la tua situazione da quando tu sei dall'alto spiritualmente parlando tu vedi la tua situazione finché tu stai in basso tu non vedi oltre ma quando tu cominci a salire tu vedi anche la tua situazione tu vedi veramente il bisogno e la necessità tu vedi la necessità di incontrarti con il Signore quando tu sali in alto tu vedi meglio tu vedi di più, gloria al Signore tu veramente vedi la gloria del Signore tu ce la puoi fare nel nome del Signore dichiaralo per fede, qual è la tua montagna? pensala quale può essere la tua montagna? non lo dire, alleluia pensalo nello spirito, qual è la tua montagna? Eh sì, 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 la mia montagna, mi sento solo, ho un problema economico, non, la, non ho lavoro. Fratelli, il Signore può darti quello che tu pensi che Dio non può fare, Dio lo può fare se tu lo credi. Poco, tu puoi conquistare la tua montagna. Veramente abbiamo visto la gloria di Dio. Una sera ci trovavamo alla preghiera, stavo pregando nel nome del Signore, viene una sorella e si inginocchia e dice, pastore, prega perché che il Signore provveda un lavoro per me. E eh, io no, no, non possiamo più vivere così. Allora, nel nome del Signore, dico: Ok, sorella, noi pregheremo nel nome di Gesù. Pregando per lei, impongo le mani sopra lei, prego, dico: Signore, grazie perché tu hai provveduto già il lavoro per lei. Alleluia. Quando ho dichiarato questo, dico: Signore, che ho dichiarato nel nome di Gesù? E se questo non trova lavoro? Mi dice: Pastore, quando hai dichiarato il lavoro? Guarda che è forte quello che è successo. Il Signore mette una parola forte nel mio cuore. Dichiaralo, perché io ho promesso benedizione. Dico, Signore, Tu ci hai provveduto nel nome di Gesù. Grazie per questa benedizione. La sorella si alza la preghiera, finisce il culto e mi dice, Pastore, il Signore ha provveduto il lavoro per me? Okay. Credilo, sorella. Se è stato dichiarato, il Signore ha già provveduto il lavoro per te. Alle nove della mattina del giorno dopo mi chiama e dice, Pastore, mi hanno chiamato a lavorare. 
dobbiamo proclamarle le benedizioni a volte diciamo Signore se tu lo sai tu, eh, Dio lo sa eh, vabbè, io ho bisogno, tu, lo, tu sai qual è la mia richiesta dichiaralo nel nome di Gesù Cristo fai collegamento a ieri sera fai un collegamento fai un ponte perché se c'è ordine nella tua vita reclama la benedizione di Dio reclama la benedizione di Dio la Bibbia dice qualsiasi cosa che chiederete nel mio nome io ve la darò quando stiamo in ordine con Dio quando stiamo in ordine con il Signore mettiti in ordine con il Signore e reclama la benedizione del Signore reclamala nella tua vita la promessa era questa glorificato sia il nome del Signore che in quel giorno Mosè fece questo giuramento la, la terra che il tuo piede ha calcato sarà ereditata tua e dei tuoi figli era una benedizione non solo per Caleb, gloria al Signore. La benedizione non è solo per te, lo vedi? Se tu reclami la benedizione, le promesse di Dio, è anche per i tuoi figli. Ancora, dice il Signore, non solo per te, ma per i tuoi figli è per sempre. È per sempre la benedizione. Io lo credo, quando io lo credo lo dico a me. Io credo nella benedizione del Signore. Qui non siamo a fare una chiesetta. A volte ma noi siamo chi siamo? chi siamo noi ma chi siamo siamo i figli del Dio grande potente e glorioso glorificate il nome del Signore testa alta petto in fuori nel nome di Gesù Cristo perché siamo la chiesa di Cristo a volte pensiamo ma che oggi qui fratelli è venuto un, un tecnico a sistemare la DSL di domenica uno dice ma come mai e come mai Ve lo, diciamo, ve lo dico io come mai perché siamo la chiesa di Cristo Alleluia. a noi ci servono anche la domenica Alleluia. gloria al Signore pastore Alleluia. vero o no? e se questo è voluto domenica e lo sai che è successo? il pastore dice ma come mai è voluto domenica? E dice che ne so mi hanno chiamato ieri sera e mi hanno detto va a risolvere questi problemi Alleluia. io ascoltavo ma mentre ascoltavo il mio cuore, il pastore diceva ma cose da pazzi. Dice, ma queste qui mi chiamano di domenica. Per lei è incredibile quello che è successo. E dico, lo sapete perché, caro pastore? Siamo la Chiesa di Cristo. Siamo i figli di Dio. A noi ci servono nelle feste in ogni tempo. Per lei in ogni tempo noi lo dobbiamo credere e lo dobbiamo proclamare nel nome di Gesù. Io non l'ho chiamato, io non ho chiesto niente. Loro hanno detto che venivano durante la settimana che ci chiamavano, eccetera, eccetera. Lui, lui ha chiamato, sono qui, ho risolto il problema. Perché può sembrare una barzelletta quello che dico, ma io la vivo così. Io la vivo così, fratelli. E quando tu sei convinto, tu vivi così la tua vita, che tu credi nelle benedizioni di Dio, Dio veramente, tu, tu, tu sali in alto, tu conquisterai le montagne che si presentano davanti a te, benedetto sia il nome del Signore. In questo caso era molto difficile perché questa montagna, dice la Bibbia, che era piena di giganti. Quando Dio, Dio, Dio ci dà promesse, ma a volte vedete, vedete, quello che Dio promette a volte è tremendo andare in quelle promesse di Dio. Perché quando Dio promette una terra dove scorreva latte e miele, la Bibbia dice che era una terra gloriosa, una terra bellissima, però dove c'erano pagani, dove c'erano altri, altri dì, si adoravano altri dì, però era una promessa per il popolo di Dio. Vuol dire che le promesse di Dio a volte comportano sacrificio da parte nostra. E il sacrificio qual è? Oh, ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare. No, 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 no. dobbiamo proclamare che possiamo vincere il nemico, possiamo vincere i giganti che si presentano davanti a noi. A volte i giganti sono alti, le montagne sono alte, ma tu puoi conquistare la tua montagna questa sera. Tu questa sera puoi venire in questa altare di Signore, questa è la mia montagna io la voglio conquistare nel nome prezioso di Gesù Cristo alleluia quanti hanno una montagna alzano la mano destra quanti hanno una montagna da conquistare tu pensi che la puoi conquistare la montagna per fede allora lo vogliamo fare questa sera nel nome di Gesù Cristo tra pochi minuti apriremo quest'altare e dichiareremo Signore dacci questa montagna nel nome di Gesù Cristo dammi questa montagna nel nome del Signore Guardate, nel prossimamente il Signore sta mettendo una parola forte nel mio cuore che la Chiesa deve vivere nelle promesse di Dio. Noi non viviamo così per sentito dire. Nessuno deve venire e deve dire ma tu hai sentito che quella Chiesa sta... Ma hai sentito che il Signore ha benedetto quella persona? No, no. Io posso testimoniare che Cristo deve benedire la mia vita. Amen. È bello ascoltare degli altri. È bello vedere gli altri prosperare. Ma ti voglio dire, voi vedere te stesso prosperare questa sera? Voi vedere, voi vedere la tua vita che conquista una montagna che forse per anni, per me, 
mesi e per settimane è stato impossibile, però questa sera non dichiari e è possibile conquistare la tua montagna e nel nome prezioso di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Non è facile, fratelli. Gloria al Signore. Questi giganti rappresentano tanti ostacoli davanti a noi. Immaginate se non ci fossero ostacoli giganti, quanta gente fosse in questa chiesa. Quanta gente si converterebbe. Perché le persone appena vedono un ostacolo dicono no, 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 io non lo posso fare, io no, 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 io non posso accettare il Signore, poi chi è che ce la fa a lasciare questo? Chi è che ce la fa poi a mettersi no, 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 fallo nel nome del Signore se ancora non l'hai fatto. Conquista questa montagna, conquista questo ostacolo davanti a te. Gloria, 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 gloria al Signore. C'è gente che prima ne trova un ostacolo, il primo ostacolo che trova si paralizza nel nome del Signore. Sta lì fermo, no, non posso farlo. Tu puoi farlo nel nome di Gesù. E comunque le persone che dicono domani voglio cambiare, domani voglio migliorarmi, domani voglio iniziare la dieta. Mm. Arriva domani, diciamo no, dopo domani lo farò. No, ormai chiudiamo la settimana lunedì prossimo. Arriva lunedì prossimo, dopo le feste, ormai iniziamo l'anno. Fratelli, quando si presenta un ostacolo davanti a noi, lo dobbiamo conquistare nel nome di Gesù. Dobbiamo avere fede e fiducia nel Signore che possiamo farlo nel suo nome. Per coloro che desiderano, fratelli, questa sera la promessa di Dio, devi dichiararla nel cuore. Dichiarala con tutto il tuo cuore, con tutta la tua fede. Cala Bandò e disse, no Giosuè, tu che pensi me la dai questa montagna? Se poi è un problema, no, dammi la montagna che mi è stata promessa. E alleluia. E Giosuè poteva dire, ma non sei ormai vecchio, che ne fai di questa montagna? Non è solo per me la montagna, ma è per i miei figli. È per la mia casa. A volte dice a Fortnite, sono passati tanti anni, puoi ricominciare, qualcuno dice, a me non interessa, ormai è passato... No, 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 non devi dire così, ormai non fa nulla, fa, 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 ascoltami, fa, fratello Giuseppe, se ormai non fa nulla, ormai abbiamo dimenticato, fa! A volte diciamo ormai no, il Signore, il Signore può usare la tua vita in un modo straordinario, cioè a me usa il Signore, a te usa il Signore! Perché il Signore usa tutti quelli che si mettono nelle sue mani, si mettono a disposizione. Perché quando noi diamo la nostra disponibilità al Signore, il Signore ci dà l'abilità per fare le cose. Ci dà l'abilità per amministrare nello spirito. Perché il Dio che noi crediamo è un Dio che vuole che noi lavoriamo per il suo regno, affinché la sua Chiesa cresca nel nome del Signore Gesù Cristo. La benedizione per coloro che chiedono la benedizione al Signore. La Bibbia dice che chi non chiede non riceve. Tu chiedi, tu ricevi. Io sto chiedendo al Signore una benedizione per la chiesa di Pontedera. Sto chiedendo al Signore una benedizione per le chiese in Italia. Sto chiedendo la benedizione per la chiesa di Marsala. Io so che Dio benedirà questa chiesa. Qui si sente la presenza del Signore. Non è un sentito dire, gloria al Signore. A volte ci sono momenti dove noi vediamo che tutto tace, che tutto anzi, che tutto peggiora a volte. Signore, ma qui non c'è nessuno. Continua a stare fermo nel Signore. Prendi e proclamalo nel nome di Gesù Cristo. Ho visto persone con i miei occhi venire in chiesa, entrare per la prima volta in chiesa a ricevere il dono dello Spirito Santo. Qualche anno, anno fa venne una coppia, prima entrò lei nel nome del Signore, perché aveva visto l'indirizzo della chiesa, entrò in chiesa e quel giorno quando entrò in chiesa il Signore la toccò in un modo straordinario, dopo venne per altre due o tre volte alla terza o quarta volta che lei venne in chiesa senza iniziare uno studio biblico il Signore la battezzò col dono dello Spirito Santo quello che per noi è, è impossibile per Dio è possibile noi non possiamo cambiare niente però colui che cambia, colui che trasforma noi lo conosciamo e quando noi lo proclamiamo e diciamo Signore cambia trasforma, il Signore prima o poi arriverà con la sua grande benedizione per questa chiesa e per quanti lo credono nel nome del Signore alleluia, alleluia la Bibbia dice che chi non crede chi non chiede non riceve vuoi ricevere la benedizione? vuoi conquistare la tua montagna? allora credi che il Signore può farlo questa sera nel suo nome benedetto il nome del Signore fratelli sulla montagna le cose vedono differenti però il nemico fratelli non lo scherza è quello che vuole distruggere la nostra vita Vuoi levarci questo desiderio? Vuoi levarci il vestito che abbiamo di dosso? Vi ricordate di Giuseppe che era fedele a Dio? Un ragazzo che soffre nella sua vita, venduto dai fratelli, gloria al Signore. A casa di Giuseppe si sapeva che il fratello era stato divorato di una bestia feroce. 
alleluia, si portarono la veste al padre, macchiata di sangue, e dicevano, guarda, Giuseppe non c'è più, ma Giuseppe, fratelli, la mano del Signore era sopra Giuseppe, Amen. dice la Bibbia che questo ragazzo fu venduto come schiavo, e entrò in Egitto, se voi conoscete la storia, e dice la Bibbia che il Signore lo proteggeva e lo guardava, dice che andò a finire in una casa di Potifar, che era lì uno importante vicino a a colui che è al governatore dice la Bibbia che Giuseppe stava lì nella sua casa ma un giorno dice che una donna si avvicinò a lui che era la moglie di Potifar del suo padrone e dice che gli levò le vesti più volte andò a cercare di tentare Giuseppe a levargli la, levargli la benedizione la promessa di Dio quello che Giuseppe stava passando cari fratelli è perché Dio aveva un piano per la sua vita la promessa che Dio aveva e aveva dichiarato una benedizione su Giuseppe era per tutto il suo popolo perché grazie a Giuseppe in Egitto la benedizione era su tutto il suo popolo su tutta la sua famiglia ma lui doveva pagare questo prezzo al nemico non piace quando c'è una benedizione sopra la tua vita al nemico non piace quando c'è una promessa sopra di te ma tu lo sai che ci sono molte promesse sopra di te e sopra di me c'è una Bibbia fatta di promesse per te e per me e il nemico non vuole che si adempiano le promesse di Dio arrivano prima con gli amici arrivano gli amici giusto? vengono a volte vogliono rubarci le promesse di Dio perché la promessa di Dio vale più di ogni altra altra cosa fratelli e il nemico lo sa viene con le tentazioni della vita viene con le tentazioni oggi fratelli si vive di tentazioni in tentazioni basta soltanto cambiare e vedere in questo mondo fratelli la trasformazione che ha avuto negli ultimi anni però fratelli Giuseppe si mantenne fermo con i suoi occhi verso il suo Signore dice la Bibbia che un giorno dopo tanti giorni di tentazione una, la, la moglie di Potifar si avvicinò a lui e gli strappò i vestiti fratelli vedete il nemico vuole levarci il vestito vuole levarci la benedizione di Dio, vuole levarci il vestito bianco, ma nel nome di Gesù Cristo se oggi c'è una montagna davanti a te che è un problema per la tua fede che è un problema per la tua, tua vita eterna, riprendila, conquistala nel nome di Gesù Cristo Giuseppe dice, io non potrò mai fare una cosa del genere al Dio che io amo e che io servo, io non posso fare questo per mio Dio e dice la Bibbia che fuggì ma il nemico continua ad accusarlo e continua a inseguirlo ma mi voglio fermare qui perché voi sapete che un giorno il Signore l'ha rialzato però lui non ha ceduto non ha ceduto, non è caduto allora vi voglio dire fratelli che se c'è qualcuno che qui è caduto rialzati nel nome del Signore e se c'è qualcuno che sta combattendo per non cadere ringrazia il nome del Signore avvicinati a lui questa sera di Signore dammi forza sostienimi nel nome di Gesù Cristo Alleluia, Alleluia fratelli io sento la gloria di Dio Alleluia pensa alla montagna che tu devi conquistare questa sera e voglio evitare che veramente tu prima di passare in questa terra tu lo dichiari lì dove sei seduto o seduta dichiari di dire io voglio conquistare la montagna io lo voglio conquistare passo passo questa montagna a volte diciamo ma, sì, ma come si fa passo passo mi ricordo che quando si incominciava a salire la montagna io non so il tempo che ho a disposizione ma un altro pochino pochi, pochi minuti permettetemi la montagna si conquista un passo alla volta è come se a volte noi corriamo chi a volte deve andare in un posto e incomincia a correre se non sei allenato che succede? ti comincia a stancare vero o no? quanti vogliono fare la maratona? E una, un giorno fratelli è successo che stavo nella eh, stavo a casa e dico a mia moglie voglio andare in chiesa con la bicicletta mi avevano regalato questa bicicletta molto bella, ho detto che voglio andare in chiesa con la bicicletta. Da ora in poi ho detto mia moglie andrò sempre in chiesa con la bicicletta, perché mi fa bene e voglio andare. Da casa nostra in chiesa saranno tre chilometri lineari, però fra qualche curva e qualche semaforo, abbiamo quattro semafori, quattro autovelox, insomma sono cinque chilometri e ci vuole un pochino. Sicché prendo questa bici, faccio cinque chilometri per andare in chiesa. Fratelli, io arrivo in chiesa distrutto distrutto fratelli che lascio la bicicletta in chiesa e non l'ho più presa l'altro giorno vado con la macchina la metto in macchina e la riporto a casa fratelli quando non siamo allenati difficilmente riusciamo a fare quello che ci proponiamo di fare voglio dire che deve venire un cambio nella nostra vita da dove viene il cambio? conquistare la montagna e cominciamo a conquistarlo un passo alla volta e cominciamo veramente ad entrare in una dimensione spirituale 
Dio ti può dare di più di quello che tu oggi riesci a vedere o a chiedere. Dio dice al Signore che ci darà cose che nemmeno sono passate nella nostra mente e nei nostri pensieri. E come a volte si scrive un libro, non è che un libro si scrive così, un, un, un capitolo alla volta, una pagina alla volta, lo scrittore comincia a scrivere. Passando del tempo, con un po' di tempo, si riesce a scrivere un libro. Allora conquistare la montagna questa sera, la vogliamo conquistare un po' alla volta e cominciamo, come, come ieri sera parlavamo, metti in ordine, credi che tu lo puoi fare nel nome di Gesù Cristo. E vogliamo conquistare la montagna, dobbiamo cominciare a marciare verso la montagna. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo conquistarla, dobbiamo marciare verso la montagna. Non possiamo, è eh, come se io voglio conquistare la montagna e cominciare dalla destra, a sinistra. Molti vogliono fare tante cose anche nella chiesa. A volte vogliamo, sì, sì, io voglio lavorare per i signori e cominciamo ad andare un po' a destra e un po' a sinistra. Vuoi conquistare la montagna? Rivolgiti verso la montagna. Rivolgiti verso la montagna rivolgiti verso la montagna a volte non è capitato che vogliamo fare tante cose non so, è come a volte quei mariti che vogliono sistemare la casa e cominciano a fare tante cose ne facessero una a modo, no? non so se conoscete qualcuno così a volte cominciano a fare ordine eh, ma come dove metto questo? cosa faccio qui? dobbiamo cominciare a rivolgerci verso la montagna a camminare verso la montagna se la vogliamo conquistare nel nome del Signore Calve non si fece non si fece guidare da quello che pensavano gli altri, di quello che potevano pensare di lui. Lui si rivolgeva, vada Gesù e dice, io ho questa promessa da parte del Signore. Perché non ti ho detto io oggi per un attimo? Pensa alla montagna che tu devi conquistare questa sera nel nome di Gesù Cristo. Signore, benedici in questo momento. Signore, ci stiamo preparando affinché con la tua parola arrivare in questo altare, Signore, tu fai un miracolo nella nostra vita che possiamo conquistare questa montagna, Signore, che si è presentata, che è davanti, Signore, a ognuno di noi. Per quanti questa sera hanno questa montagna davanti, la vogliamo conquistare, Signore, nel nome prezioso di Gesù Cristo, perché crediamo, Signore, che Tu, Signore, puoi operare la nostra vita. Gloria al Signore, gloria al Signore. In Geremia, il capitolo 29, io leggerò il verso 11, dice... Poiché io conosco i pensieri che ho in mente per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Vedete il Signore che pensieri ha per noi? Di pace e di speranza, e dice la Bibbia, per un futuro migliore, una speranza. Ma la speranza della Chiesa è quella speranza che un giorno ci farà incontrare Lui e incontrarlo nel cielo la Bibbia dice che un giorno il Signore ritornerà e questo giorno fratelli alla porta Alleluia. guardandoci intorno le sacre scritture si stanno avverando le sacre scritture quando noi leggiamo la parola di Dio ci rendiamo conto che Gesù è alla porta e dice la Bibbia che non batte il doccio i morti in Cristo risusciteranno per primi gloria al Signore e per quelli che ancora saranno in vita il loro corpo corruttibile sarà trasformato in un corpo incorruttibile per la gloria del Signore e ci incontreremo nel cielo con Lui vogliamo conquistare queste montagne queste sere che ci impediscono di vedere il Signore e vogliamo avvicinarci a Lui nel nome del Signore il primo passo che dobbiamo fare è che Caleb fece il valore, il passo del valore perché lui aveva tutto il diritto di chiedere questa montagna perché gli era stata promessa e non solo fratelli lui aveva, questa, aveva questo diritto di reclamare una benedizione lo sapete perché? dice la Bibbia che quando Mosè lo commissionò da andare a esplorare, vi ricordate? lui andò e quando tornò dopo aver esplorato il paese fece Mosè di chiesa una relazione cosa pensi tu? possiamo conquistare questa città? Calabria dice sì possiamo e un'altra gente diceva no non possiamo lì ci sono i giganti e Calabria disse no possiamo farcela vi ricordate di questa promessa di Dio? Caleb entrerà nella terra promessa perché ha uno spirito diverso. Quando se lo ricordano? Perché lui aveva uno spirito diverso. Tu entrerai alla terra promessa. Ecco perché Caleb potete andare da Gesù dicendo dammi questa montagna perché mi tocca. Quando noi fratelli stiamo in ordine con il Signore, ponte ieri sera, fratelli il Signore ci dà ciò che Lui ci ha promesso. 
Caleb ebbe uno spirito differente, uno spirito diverso. E non parliamo di Spirito Santo qui, uno spirito diverso, dice la Bibbia, un'attitudine diversa. Lo sapete quanto è importante un'attitudine diversa? Io non so quante persone che conoscete che dicono no, ma non possiamo, no, ma non ce la faremo mai, no, ma non ci penso nemmeno, no, no, no. Ma Caleb ebbe uno spirito differente. Dice la che dice sì, possiamo nel nome di Gesù. Sì, possiamo conquistare questo paese e questa città perché il Signore ha promesso che ce lo darà nelle nostre mani. Io dichiaro che possiamo farlo nel nome di Gesù. Possiamo conquistare questa montagna questa sera. Puoi conquistare la tua montagna. Io non so quanti anni questa sera. Lo ripeto e sono ripetitivo. Qual è la tua montagna? Mettila perché vogliamo invocare il nome del Signore. Vogliamo dare libertà allo Spirito in questo altare. E vogliamo che il Signore rompa ogni catena. E se ci sono montagne che negli anni sono alte davanti a noi, vogliamo dire, Signore, voglio conquistare questa montagna. Voglio avere vittoria in Cristo, voglio essere vincitore Signore, perché ci sono montagne che ci impediscono di progredire, ci impediscono di vedere la gloria del Signore però questa sera io lo dichiaro per fede tu puoi vedere la gloria di Dio nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, i tuoi figli proclamare la salvezza proclamare la vittoria nel nome di Gesù Cristo quanti vogliono scalare, quanti vogliono conquistare questa montagna Alleluia lo sapete come si scala, si conquista una montagna? Bisogna avere iniziativa. Quanti hanno l'iniziativa di Conamento? Alleluia! Avete iniziativa a casa? A volte quando c'è da fare qualcosa, mi ricordo che i fratelli lo facciamo, vero? Senza che nessuno ci dica niente. L'iniziativa. Vero, sorelle? L'iniziativa. Avere iniziativa, sì, possiamo farla. A volte vogliamo che il Signore ci benedice, però se non diamo un volantino, se non abbiamo le nostre case, se non andiamo a predicare, il Signore come fa a benedire? Ma quando noi abbiamo l'iniziativa, ci adoperiamo e cominciamo a dire sì, il Signore lo può fare, io voglio farlo, e il Signore aggiunge, il Signore benedice, il Signore riempie. Dice che se arrivano sull'alto solaio, sono sull'alto solaio e il Signore ha cominciato a riempire i loro cuori. Sull'alto solaio il Signore ha riempito la loro vita. Dice la professione che Pietro e Giovanni andavano al Tempio, vi ricordate, vedete, al Tempio, quando noi abbiamo il nostro cuore di avvicinarci al Signore, cercare la faccia di Dio. Vedete tutti i bisogni che si presentano davanti a noi. Pietro disse a quest'uomo che era lì alla porta del Tempio e che chiedeva l'elemosina e che quest'uomo aspettava che Pietro gli desse qualcosa qualche soldo ma Pietro gli disse io non ho noi non abbiamo io non ho né argento né oro ma quello che ho io te lo do nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina quando noi cominciamo a camminare nello spirito davanti a noi ci sono bisogni ci sono necessità io non so qual è questa montagna che tu hai la necessità che tu hai quest'uomo aveva una necessità aveva un bisogno non poteva camminare era lì chiedendo l'elemosina però quando tu cominci a camminare nello spirito io non ho i mezzi, io non ho il modo, ma quello che io te lo do nel nome di Gesù Cristo, alzati e cammina. E dice la Bibbia che entrò nel tempio saltando e lodando il Signore per quello che aveva fatto. Benedetto sia il nome del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Lavoriamo con tutto il nostro cuore, fratelli, nel nome di Gesù Cristo. In questo momento vogliamo metterci in piedi nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Vogliamo chiedere che il Signore questa sera benedica la nostra vita. Per un attimo voglio chiedere la vostra attenzione. Che il Signore si muova in mezzo a noi. Io non so qual è la montagna davanti a te. Ma voglio raccontarti una storia questa sera. Un giorno, mentre studiamo la parola del Signore, sono andato a cercare, facciamo delle ricerche e volevo cercare una storia da raccontare anche ai bambini della chiesa per attirare la loro attenzione dei giovani che erano nella chiesa e mi metto alla ricerca di qualcosa per poter rappresentare quello che veniva predicato Delle si possono conquistare le montagne possiamo farcela e vi leggo una storia e che può sembrare sciocco quando io leggo questa, leggo questa storia ma mi, mi ha insegnato tanto voglio parlarvi e le protagoniste di questo racconto sono due rane 
due lame. Due lame. Ascoltate bene questa storia che io vi leggerò. Le protagoniste di questa storia sono due lame. Una era negativa e una era ottimista. Un giorno mentre le due rane saltavano sull'erba alla ricerca di cibo, incautamente caddero dentro un secchio d'acciaio pieno di latte di mucca. Siccome i bordi del grosso recipiente erano lisci e scivolosi, per quanti sforzi facevano le due raganelle, non riuscivano più ad uscire, per cui non restava altro da fare che nuotare in superficie per cercare di mantenersi a galla. Dopo un po' di tempo, la rana negativa si era stancata e disse all'altra, cara sorella, a che serve dimenarsi ancora? Il nostro destino sta per compiersi, annegheremo in questa vasca di latte, ma la rana ottimista la scongiurò di tenere duro. Aspetta, sorella, continua a muoverti, vedrai che prima o poi qualcuno ci terrà fuori da qui. Le due rane continuarono a guazzare nel latinozzo di latte per ore. Poi quella pessimista disse all'altra, sorella, è tutto inutile, oggi è domenica e nessuno verrà a lavorare. Non abbiamo alcuna possibilità di uscire vive da qui, siamo condannate, continuando, ormai boccheggiante. Sono molto stanca e sto per smettere di nuotare, mi lascerò a negare. Ma la rana più ottimista continuò ad incitarla. Forza, non ti fermare. Tieniti su. Continua a sguazzare nel latte. Sono sicura che qualcosa accadrà. Passarono ancora delle ore. e La situazione non era cambiata. La pessimista rana era ormai arrivata allo stremo delle forze. Non ce la faccio più ad andare avanti. Disse, e poi a cosa servirebbe? affogheremo in ogni modo e così si fermò la rana pessimista aveva rinunciato alla vita ed era annegata nel latte ma la rana ottimista invece continuava a muoversi e a sbattere con fuoco le zampe nel latte dopo pochi minuti sentì di poter camminare su qualcosa di solito il latte era stato talmente sbattuto che si è trasformato sotto i piedi prima in crema poi in burro la rana ottimista poté saltare fuori dal secchio e salvarsi. Alleluia. Avete capito, fratelli, questa storia? Alleluia. È una storia che può sembrare banale, ma voglio fare un'applicazione spirituale. Possiamo farlo nel nome di Gesù. Non c'è montagne che non si possono conquistare. Il nemico non può vincere sopra di te. Forse per molto tempo, a volte permettiamo che lui vinga sopra di noi. A volte perché ci arrendiamo. Noi sappiamo che nelle nostre ginocchia viene, fratelli, la potenza dello Spirito Santo. Sappiamo che ogni volta che invocamo il nome del Signore, Lui ci dà la forza. Lui accresce il vigore, Lui ci dà la sapienza, Lui ci dà l'intelligenza. Fratelli, questa sera nel nome di Gesù, con il timore di Dio, voglio invitare quelle persone che prima hanno alzato la mano. Hanno detto, io ho una montagna da conquistare questa sera. Io non so chi, chiunque sia, se sia un musicista, se sia un fratello, sorella, chiunque tu sia, veramente ti invito a passare in questo altare, lo dichiaro nel nome di Gesù Cristo. Perché tu questa sera puoi conquistare la montagna che è davanti a te, se tu lo credi. Veramente tu puoi venire in questa terra del Signore nel nome di Gesù Cristo, voglio conquistare questa montagna che per mesi, che per settimane, che per anni è un impedimento per la mia crescita spirituale. Lo voglio dichiarare nel nome del Signore. Io voglio aprire questo altare questa sera. Se c'è qualcuno questa sera che sente questa grande necessità e qualcuno dice ma accompagna, anzi se c'è qualcuno dice fratello, sorella, accompagna, ma andiamo insieme nel nome del Signore. Vogliamo aprire questo altare. Non abbiamo, abbiamo dello spazio, possiamo farlo nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo permettere che lo Spirito Santo opera in questo momento. A volte la montagna può, se, può, se, può essere molto piccola o molto alta, ma sempre ci sarà una vetta da raggiungere. A volte no, ma il mio problema è piccolino, ma sempre lo devi affrontare questa sera. Sempre lo devi vincere nel nome del Signore. A volte ci sono cose banali che diciamo, no, ma questo non è un impedimento. La Bibbia dice che le piccole volpi guastano la vigna. A volte ci sono quelle piccole montagne che distruggono la nostra vita nello spirito. Quelle piccole montagne che a volte ci tolgono un sogno, ci tolgono la visione. Ma questa sera vogliamo vincere nel nome di Gesù. Se tu hai una richiesta davanti, 
davanti al trono della grazia portala questa sera porta questa richiesta davanti al trono della gloria davanti al Signore davanti ai piedi di Cristo io non so qual è la montagna che sta fermando la tua crescita la tua vita se sia economica se sia fisica se sia morale però io sento che c'è un grande bisogno in questo luogo, questa sera. Sento che ci sono persone che hanno montagne davanti. Io ti voglio invitare, tu puoi farlo. Alleluia, tu puoi farlo. Tu puoi conquistare la montagna che è davanti a te. Non avere vergogna di passare in questo altare questa sera. Forse tu dici, ma se qualcuno mi vede che passo, chissà cosa penserà. Il Signore ti sta dando un'opportunità. Tu puoi conquistare la montagna che per un tempo, che io non so, sta fermando la tua vita spirituale, sta portando paura nella tua vita, sta portando ansia. Ma io ti dico questa sera, passa nel nome di Gesù Cristo. Dichiare, di Signore, io voglio conquistare questa montagna. Io lo credo nel nome di Gesù Cristo. Calabria andò con autorità, lo lo clamò, lo dichiarò perché era una promessa la parola di Dio ha una promessa per ognuno di noi tu puoi farlo tu puoi vincere nel nome di Gesù Cristo tu hai autorità sopra il nemico la Bibbia dice che tu che noi abbiamo ricevuto potenza quando lo Spirito Santo è venuto sulla mia chiesa, sopra ognuno di noi tu hai l'autorità per conquistare la montagna che è davanti a te lo dichiara nel nome Gesù Cristo, questa sera alza le tue mani, apri il tuo cuore, dichiaralo, 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 che tu possa sentire la gloria di Dio nella tua vita, lui è il padrone della montagna, lui ha vinto la morte, lui ha vinto l'inferno, dice la sua parola, lui ci dà la forza, alleluia, non guardare la montagna, non guardare l'altezza, non guardare i giganti, guarda Cristo, guarda il potere di Cristo questa sera, guarda che lui può operare nella tua vita alleluia 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 oh alleluia preghiamo questa sera preghiamo nel nome di Gesù Cristo c'è vittoria c'è vittoria sì signore benedici questa casa benedici questa famiglia signore sì signore benedici nel nome di Gesù io non so qual è la montagna davanti a loro, ma proclamo che questa montagna questa sera sia conquistata per la potenza della tua parola, lo dichiaro nel nome di Gesù. Sì, Signore, concedi i desideri del loro cuore. Tu conosci questa montagna che sta fermando la loro vita. Signore, dagli vittoria. Nel nome di Gesù lo proclamo. Signore, glorificati nella loro casa, nella loro famiglia che tu gli hai dato. E nel nome di Gesù Cristo, oh alleluia Signore, tu conosci la montagna della sua vita, Signore nel nome tuo santo proclamo Signore libertà, oh Signore proclamo vittoria nella sua vita nel nome di Gesù Cristo, sì Signore glorificati, 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 fratelli tutti preghiamo nel nome di Gesù Cristo, questa sera proclamiamo un miracolo, proclamiamo benedizioni, alleluia io non so quale dicendo tu puoi conquistarla con il mio aiuto tu puoi conquistare questa montagna che sta limitando la tua vita che sta limitando la tua fede che sta limitando la tua crescita che sta limitando la benedizione di Dio tu la puoi conquistare nel nome prezioso di Gesù Cristo alleluia 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 fratello sorella credilo nel nome di Gesù Cristo santo è il tuo nome Gesù apriamo i nostri cuori al Signore apriamo le nostre mente dichiaralo nella mano del Signore Gesù oh santo è il tuo nome Signore sì, invocato il tuo nome alleluia Signore Gesù Cristo benedetto il nome del Signore per lui niente è impossibile Dio ti vuole aiutare a conquistare la tua montagna se tu hai una montagna da conquistare alleluia, alleluia ti vuole dire che il Dio di Caleb è anche il nostro Dio questa sera alleluia il Dio di Caleb è il mio Dio è il tuo Dio glorificato sia il nome del Signore Signore accendi un fuoco nella mia vita dammi forza, sostienimi questa sera riempi con il tuo Santo Spirito 
mio Signore proclamo la vicina di mio fratello la vicina di mia sorella con ordine avvicinati nel nome di Gesù Cristo se lo senti di fratello proclamiamo vittoria nel nome di Gesù Cristo prega per qualcuno in ordine vicino a te il Signore glorificati oh che scenda la gloria del Signore c'è vittoria nel suo nome io lo so questa sera qual è la tua montagna ma io sento nello spirito che il Signore ti concederà il Signore ti darà la forza per conquistare questa montagna davanti a te che tu possa tornare nella tua casa vittorioso in Cristo che tu possa tornare a casa veramente con la testimonianza verace che tu possa sentire il fuoco dello Spirito Santo nella tua vita, nella tua casa perché questa montagna che tu conquisterai sarà la benedizione per te per la tua casa, per i tuoi figli e per quanti ti conosci si dichiarano nel nome di Gesù Alleluia, Alleluia questa chiesa è una chiesa, è una luce questa chiesa, Alleluia, l'autorità e al potere del Signore di risplendere in questa città cristiani che conquistano montagne cristiani che combattono nello spirito cristiani che prosperano nella gloria di Dio ricevi la gloria del Signore nella tua vita ricevi la gloria di Dio nella tua vita sì Signore nel nome di Gesù io non so da quanto tempo tu non senti la presenza di Dio da quanto tempo tu non senti il fuoco dello Spirito Santo a volte forse andiamo in chiesa cantiamo, alziamo le mani ma non sentiamo il fuoco dello Spirito Santo questa sera che tu possa sentire il fuoco dello Spirito Santo nella tua vita a volte ci sediamo nella chiesa ascoltiamo la parola ma a volte abbiamo la necessità di sentire il fuoco dello Spirito Santo a volte noi andiamo a casa vuoti io ti voglio invitare a aprire il cuore tuo questa sera e per ricevere il dono dello Spirito Santo per ricevere benedizioni sopra di te perché a volte queste montagne ci impediscono di vedere e la gloria del Signore
Alleluia. Il Signore vuole riempire il cuore di gioia questa sera. Gioia. Grazie, Padre. Alleluia, non importa quello che è successo ieri. Non importa quello che è stata la tua vita, ma questa sera. Alleluia, il Signore vuole darti gioia nel tuo cuore. Io non so come sta la tua vita. Io non so come vanno le cose nella tua casa. Ma questa sera vuole dire che il tuo cuore sia pieno di gioia. Gloria, gloria, gloria. E nel nome di Gesù Cristo. Io non so se quanti hanno un caro, un familiare qui. Chiunque ha una moglie, un marito, avvicinati a lui questa sera. Avvicinati a lei. E che non ha nessuno che si avvicina a un fratello o una sorella. Una sorella con un'altra sorella, un fratello con un altro fratello. Se non hai un parente qui. Però voglio invitare, io voglio pregare anche alle famiglie questa sera. Alla sorella. Alleluia, perché a volte ci sono montagne che per una famiglia sono difficili di affrontare. Chi ha la famiglia qui è vicino alla tua famiglia, perché ci sono montagne che si presentano davanti a noi. A volte non sappiamo come affrontare queste montagne. A volte ci sono cose che non si raccontano sono cose che non si dicono a volte forse perché non si possono dire però il Signore sta guardando il tuo cuore alla malassia e voglio pregare per ogni famiglia proclamando che la gioia del Signore sia la vostra forza che il Signore vi aiuti a riprendere questa montagna davanti a voi nel nome di Gesù Cristo se è una montagna di afflizione se è una montagna alleluia economica debito mancanza di lavoro se è una montagna morale se è una montagna di delusione io voglio pregare per ogni famiglia ora in questo momento nel nome di Gesù Cristo che Dio mi dia autorità che il Signore mi dia vittoria per vincere per conquistare questa montagna ora preghiamo insieme Signore nel nome di Gesù per quanti sono qui per ogni casa Signore per ogni famiglia Signore proclamo Signore che tu concedi vittoria questa sera Signore ogni montagna è differente da un'altra casa da un'altra famiglia qualunque sia la montagna davanti a questi casi Signore sì Signore concedi Signore affinché possano conquistarla la possiamo conquistare nel nome prezioso tuo Signore perché noi sappiamo che dove c'è libertà c'è lo spirito del Signore perché Signore quando noi conquistiamo queste montagne Signore sono per la tua grazia per la tua misericordia per queste montagne Signore limitano la crescita della nostra vita ma nel nome di Gesù Cristo noi possiamo ogni cosa in Cristo che ci fortifica dichiaro la vittoria dichiaro la benedizione come tuo servo Signore sopra ogni casa sopra ogni fratello sopra ogni famiglia sopra ogni sorella Signore lo dichiaro nella potenza della tua parola e nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Acclama il Signore. Reclama le promesse del Signore sopra di te. Viva la parola, protezione, Signore, benedizione. Alleluia Gesù, alleluia Signore Gesù. Gloria, 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 gloria. Proclama il Signore. Concedici la vittoria. Signore, concedici la vittoria. Proclamalo fratello, proclamalo sorella. Tu puoi conquistare questa montagna. Proclamalo nel nome di Gesù. Dì, Signore, dammi questa montagna. Alleluia. Alleluia, per essere un vincitore, per glorificare il suo nome santo. 
Gabriele, Signore, sua moglie. Signore, ti chiedo la tua benedizione con la doppia unzione. 